வெல்கம் டு பெரிய வீட்டு சேனல் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வீடியோ ஃபிஃப்டீன் இந்த வீடியோவில் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பாரோடு டிடக்ஷன்ஸில் இது ஒரு டைப் டிடக்ஷன்ஸில் ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் ஒரு டைப் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் இன்னொன்று இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் பாரோடு அந்த ரெண்டாவது டிடக்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் மிஸ்டர் எஸ் டுக் ஏ லோன் ஆஃப் ருபீஸ் ஃபோர் லேக் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெர் ஆனம் டு கன்ஸ்ட்ரக்ட் அ ஹவுஸ் The construction was completed on 11-2016. The house is let out. The loan is not yet repaid during 2017-18. Compute the amount of interest deductible. This is the solution. If assessment year is 2018-19. Previous year is 2017-18. If you have a loan, you will have to let out the loan. You will have to let out the loan. What is the loan? You will have to let out the loan. ரெண்டு அடுத்து நோட் பண்ண வேண்டியது லோன் கட்டி முடிஞ்சாச்சா முடியலையா லோன் இஸ் நாட் எயிட் ரீபெய்டு அப்போ லோன் இன்னும் கட்டி முடிக்கல இப்போ லோன் கட்டி முடிக்கலைன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் கரண்ட் இயர் கண்டுபிடிக்கணும் லோன் நாட் ரீபெய்ட்னா அந்த இடத்துல போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துடும் லோன் ரீபெய்ட்னா போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் நில் இங்கே லோன் நாட் ரீபெய்டுங்கிறதுனால போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது ஒரு வருஷத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நாலு லட்சத்துக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு இருபது பர்சன்ட்னா வட்டி வந்து எண்பதாயிரம் ரூபா வட்டி ஒரு வருஷத்துக்கு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு கம்ப்ளீஷன் டேட் அல்லது ரீபேமெண்ட் டேட் ரொம்ப முக்கியம் இது கம்ப்ளீஷன் டேட் முதல்ல ரொம்ப முக்கியம் அது கொடுத்துருக்கணும் கம்ப்ளீஷன் டேட் என்ன கொடுத்துருக்குன்னா ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுன்னு கொடுத்துருக்கு இதனுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் எண்டு டேட் அதாவது லாஸ்ட் எண்ட் டேட் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ளே அந்த ஒன்று பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு ப்ரீவியஸ் இயரோட கடைசி தேதி வந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அதை நோட் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் இயர் ஆஃப் கம்ப்ளீஷனை எழுதணும் இயர் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் என்ன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டு பத்தொம்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தொன்று இப்படி அஞ்சு வருஷத்தை வரிசையாக எடுத்துக்கணும் இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டுங்கிற நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் வருதான்னு பாருங்கள் வந்ததுனால தான் அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ணணும் இந்த இயரே இங்கே வரல அப்படின்னா ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் நில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டுங்கிற ப்ரீவியஸ் இயர் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு அது வந்ததுன்னா அடுத்து கணக்கை ப்ரொசீட் பண்ணுங்கள் அதான் அதில் அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு டேட் ஆஃப் பாரோயிங் எழுதிக்கணும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ப்ரீவியஸ் இயர் எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் ஆர் ரீபேமெண்ட் டேட் விச் எவர் இஸ் இயர் அதை இங்கே நோட் பண்ணணும் ப்ரீவியஸ் இயர் எண்ட் என்னன்னு பார்த்தோம் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரீபேமெண்ட் டேட் கொடுக்கல அப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலருந்து கம்ப்ளீஷன் டேட் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்குள்ளே எவ்வளவு கால இடைவெளி அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணணும் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு டு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அது ஒரு வருஷம் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒரு வருஷம் இந்த ரெண்டு அப்போ மொத்தம் ரெண்டு வருஷம் வந்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் ஒரு வருஷத்துக்கு வட்டி எண்பதாயிரம்னா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரம் டோட்டல் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதில் இது அஞ்சு த அஞ்சால் டிவைட் பண்ணிக்கணும் ஏன் அஞ்சால் டிவைட் பண்ணோம்னா இங்கே அஞ்சு வருஷம் வச்சுருக்கோம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு ஒரு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டு இது செகண்ட் இது தேர்டு இது ஃபோர்த்து இது ஃபிஃப்த் அஞ்சு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் அப்போ ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்தி அஞ்சால் டிவைட் பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டுக்குள்ள ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் அப்போ அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிடக்டபிள் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எண்பதாயிரம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக ஹவு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கால்குலேட் பண்ணையில் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்காக ஒரு லட்சத்தி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இந்த கணக்கில் டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ செகண்ட் சம் பாருங்கள் அதே தான் அதே கணக்கு தான் ஆனால் லோன் வந்து ருபீஸ் ஃபோர் லேக் அட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் பெர் ஆனம் தான் டேட் ஆஃப் பாரோயிங்கும் கம்ப்ளீஷன் டேட்டும் மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு
இந்த அஞ்சு வருஷத்துல நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் வருதா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு வருது அப்ப ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணலாம் அதனால நெக்ஸ்ட் ப்ரொசீட் பண்றோம் டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன்னு நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ப்ரீவியஸ் இயர் எண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் ஆர் ரீபேமெண்ட் டேட் விச் அவர் இஸ் ஏர்லியர் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் என்ன முப்பத்தொன்னு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு ரீபேமெண்ட் டேட் கொடுத்துருக்கா கொடுக்கல அதனால இந்த ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுக்குள்ளே எவ்வளவு பீரியட்ஸ் வருது அப்படி ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் கால்குலேட் பண்ணணும் அதனால வரிசையாக எழுதுகிறோம் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அப்போ மொத்தம் நாலு வருஷம் வந்துடுது ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு எண்பதாயிரம் அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு டோட்டல் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரம் அடுத்து ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ஸ்டால்மெண்ட் மூணு லட்சத்தி இருபதாயிரத்தி என்ன பண்ணணும் அஞ்சால் டிவைட் பண்ணால் அறுபத்தி நாலாயிரம் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுக்குள்ளே ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரிய இன்ஸ்டால்மெண்ட் எவ்வளவு அறுபத்தி நாலாயிரம் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிடெக்டபிள் போஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் எண்பதாயிரம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் அறுபத்தி நாலாயிரம் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் புரியுது அப்ப அடுத்து மூணாவது கணக்க பாருங்க கால்குலேட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும்தான் கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அமௌண்ட் பாரோட் ருபீஸ் டென் லேக் அட் டுவெல் பர்சன்ட் பெர் ஆனம் டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் லெவன் டேட் ஆஃப் ரீபேமெண்ட் தேர்ட்டி ஒன் செவன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் கம்ப்ளீஷன் டேட் எயிட்டீன் ஒன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ரீபேமெண்ட் டேட்டும் கொடுத்துருக்கு கம்ப்ளீஷன் டேட்டும் கொடுத்துருக்கு இந்த கணக்கில் இப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட்னா இந்த ஸ்டெப்லேருந்து ஆரம்பித்தா போதும் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் கம்ப்ளீஷன் டேட் ரொம்ப முக்கியம் பதினெட்டு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுனா அப்போ இதனுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் எவ்வளோ இருக்கும் முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இதுதான் ப்ரீவியஸ் இயர் எண்டு முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு அடுத்து என்ன பண்ணணும் அதுலேருந்து அஞ்சு வருஷம் வரிசையாக எழுதணுமா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு பதினேழு டு பதினெட்டு பதினெட்டு டு பத்தொம்பது பத்தொம்பது டு இருபது இருபது டு இருபத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டு இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபது டு இருபத்தி ஒன்று அப்போ இதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு டு பதினெட்டு ப்ரீவியஸ் இயர் வருதா வந்ததுனால அடுத்து நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணலாம் கணக்க டேட் ஆஃப் பாரோயிங் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் அல்லது ரீபேமெண்ட் டேட் விச் அவர் இஸ் ஏர்லியர் இங்கே ரெண்டு டேட்டுமே கொடுத்ததுனால நோட் பண்ணுறோம் ப்ரீவியஸ் இயர் அண்ட் ஆஃப் கம்ப்ளீஷன் டேட் என்ன முப்பத்தி ஒன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரீபேமெண்ட் டேட் என்ன முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு எது ஏர்லியர் டேட்டு இந்த முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அதனால் இப்போ நம்ம பார்க்க வேண்டிய ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் வந்து ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் எவ்வளவு பீரியட்னு பார்க்குறோம் அப்போ ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து முப்பத்தொன்று மூணு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த ரீபேமெண்ட்லாம் டேட் எடுத்துக்கணும் வாரோயிங்கும் டேட் எடுத்துக்கணும் இந்த கம்ப்ளீஷன் டேட் மட்டும் அதனுடைய ப்ரீவியஸ் இயர் எண்டு எடுத்துக்கணும் முப்பத்தொன்று மூணு மற்றதெல்லாம் கொடுத்த டேட் வரைக்கும் தான் எடுத்துக்கணும் இப்போ ரீபேமெண்ட் டேட் முப்பத்தொன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஏன்னா அதுதான் ஏர்லியர் டேட்டுங்கிறதால அப்போ இது ஒரு வருஷம் இது ஒரு வருஷம் இது ஒரு வருஷம் இது ஒரு வருஷம் ஆனால் இது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை வரைக்கும் தான் நாலு மாதம் தான் இது அப்போ நம்ம ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட் எவ்வளவு நாலு வருஷம் நாலு மாதம் ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவு இங்கே பத்து லட்சத்துக்கு பன்னெண்டு பர்சன்ட்னா ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்போ நாலு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு நாலு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் அதுபோல் நாலு மாதத்துக்கு எவ்வளவுன்னு கணக்கு பண்ணுறது எப்படி பண்ணுவீங்க ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இன்ட்டு நாலு பை பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு கணக்கு பண்ணுறதுனால ஒரு லட்சத்தி இருபதாயிரம் இன்ட்டு நாலு பை பன்னெண்டு அது ஒரு நாற்